subscribe PSC 360 channel for more videos and click on bell icon for latest notification. Hello, good to welcome PSC 360 to class, we will talk physics. Elasticity, pressure, density, any vision of my band of butta carrying on elasticity the ability of a body to return to its original shape and size on the removal of the deforming force. Or was to will or balam prayokim bola was to in the agriki with the asamarium up prayokcha balam. Remove the symbol. Alinga a prayoicha balan tirchiru kumbol. Munba samboicha aruba matam windum parepadi auginchi on the inola was to indicate in the elasticity on the barin. The ability of a body to return to its original shape. Balam prayoicha sametun aruba matam tirige parepadi agunanite parepadi agunanitula. Glass is more elastic than steel and steel is more elastic than rubber. Elasticity at two good is glass in an pinna in the steel nan adinishashman rubber no elasticity at two good glass in a pinna steel pinna rubber. If a body does not regain its original size and shape after the removal of deforming force, it is called a plastic body and this property is called plasticity. Ni Malparna elasticity would have breathed them. I'm opposite to uh reprodivasman plasticity in the word. Ivada Namuru Balamurukum ball or was to in a rubumatu some boy. A balanti richard kum ball, Avastu. Tirige, as in the Pare shape lake, Alin Parea Grudi lake, Tirige Verampetunilla. As in yarn, plasticity in the Varinu. Elasticity, Namala Plajeda Balam, Tirichur Kumbo, Pare shape, Tirigetun, Pache. Plasticity, Prayocha Balam, Tirichur Kumbo, other Pare shape lake, Tirige Vernilla. Then yarn, plasticity in the Varinu. Udaharanam. Clay, plasticine, etc. Kaliman Kaliman Nile, Balamreo Kimbo, Risha Pau no Pasha, Balamreo, Teacher than Shasha, Parashape Launilla, Balamreo, Sam with the shape of the Niana Rikin. The end of plasticity in the world. Stress. The internal force per unit area of cross section of a strained body. Oru vastu vile thamalu oru strain aplajiya. Strained body. Aayda oru vastu vile lile internal aitorla force niyanu thamalu varinu the stress. Unit area. Unit area and Burpurna, force in the stress on the Varina. Pressure number at the right to the pressure room, Ide Polatanian, Ide the Niana, stress on the Varina. But it was to be a unit area and Burpurna, force in the Anna, internal force on the other pressure and all unit area and Burpurna, external force on Angil, unit area and Burpurna, internal force in the Anna. Stress on the way stress equal to force per area, internal force per area. SI unit of stress Newton per meter square. Pressure in the unit, stress in the unit, Newton per meter square. Strain the ratio of change in dimension to the original dimension. This is the ratio of strain and change in dimension by original dimension. One is two. That is the balance of the pole. That is the aggregate. That is the balance of the pole. That is the aggregate. That is the change in the 
ആ ഡയമെൻഷൻ ആ ബലം പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മാറിയ ആ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അതിനെയാണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടും ഡയമെൻഷൻ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇല്ല നോ യൂണിറ്റ് സ്ട്രെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രെയിൻഡ് ബോഡി ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണത് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ദി ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഒരു ബലം പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ മാറിയ ഡയമെൻഷൻ ബൈ അതിൻ്റെ പഴയ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണതിന് മുമ്പുള്ള ഡയമെൻഷൻ അതാണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹുക്സ് ലോ വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ദ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി സ്ട്രെസ് അപ്ലൈഡ് ടു ഇറ്റ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൾ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇ ഈ ഇസ് നോൺ ആസ് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിനെ ഇ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇ ഈസ് നോൺ ആസ് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇതാണ് ഹുക്സ് ലോ പറയുന്നത് പ്രഷർ പ്രഷർ ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് എ ഓബ്ജെക്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓവർ വിച്ച് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആറ്റിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പ്രഷർ ഈക്വൾ ടു ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആയിരുന്നു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ബലമായിരുന്നു ഇത് ഫോഴ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് ആറ്റിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് പ്രഷർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ അത് നമ്മൾ പാസ്കൽ എന്ന യൂണിറ്റിലും പറയുന്നു ഇനി സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബാരി എന്നാണ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ബാരി ഡൈൻ പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡയറക്ഷൻ ചേർത്ത് പറയാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പ്രഷർ അടുത്തത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ എർത്ത് സർഫസ് ബൈ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ അന്തരീക്ഷ അന്തരീക്ഷം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു മൂലമുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദത്തിനെയാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അഥവാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ഓഫ് എച്ച് ജി നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി എഴുപത്താറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയുടെ അളവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മെർക്കുറി മെർക്കുറി കോളം എഴുപത്താറ് സെന്റിമീറ്റർ അഥവാ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് മില്ലിമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഇനി 
ഇനി അന്തരീക്ഷ മാർഗം വേറെ യൂണിറ്റുകളിൽ പറയും ടോർ വൺ ടോർ ഈക്വൽ ടു വൺ എം എം ഓഫ് എച്ച് ജി ഈ എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഒന്നിനെ ഒരു ഭാഗത്തിന് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എം ഓഫ് എച്ച് ജിയിൽ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് ഒരു ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി മർദ്ദത്തിൻ്റെ വേറൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ബാർ വൺ ബാർ ഈക്വൽ ടു ടൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വൺ ബാർ ഈക്വൽ ടു ടൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബാർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തേകാതം അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ ഒരു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒമ്പത് എട്ട് ആറ് ഒമ്പത് രണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ടു മെഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് ബാരോമീറ്റർ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ബാരോമീറ്റർ അന്തരീക്ഷം അർദ്ധം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ കണ്ടെത്തിയത് ടോറിസെല്ലി ബാരോമീറ്റർ വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ടോറിസെല്ലി ലിക്വിഡ് യൂസ് ഇൻ ബാരോമീറ്റർ മെർക്കുറി മെർക്കുറിയാണ് ബാരോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാരോമീറ്ററാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മെർക്കുറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബാരോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ദ റൈസിംഗ് ഓഫ് ബാരോമീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ കാം ക്ലൈമറ്റ് ബാരോമീറ്റർ റീഡിങ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കാലാവസ്ഥയുടെ ഒരു സൂചനയാണ് ദ റൈസിംഗ് ഓഫ് ബാരോമീറ്റർ റീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ കാം ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിയർ വെതർ എന്ന് പറയും നല്ല പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയിലാണ് ബാരോമീറ്റർ റീഡിങ് ഉയരുന്നത് സഡൻ ഫോൾ ഇൻ ബാരോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഈസ് ദി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോം ബാരോമീറ്റർ റീഡ് റീഡിങ് പെട്ടെന്ന് താഴുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നതിനുള്ള ലക്ഷണമാണ് കാരണം കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൊടുങ്കാറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം വളരെ താഴ്ന്നു പോകുന്നു മർദ്ദം കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കൊടുങ്കാറ്റിന് സൂചനയാണ് സഡൻ ഫോൾ ഇൻ ബാരോമീട്രിക് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ഫോൾ ഇൻ ബാരോമീട്രിക് ഈസ് ദി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് റെയിൻ സ്ലോ സ്ലോ ഫോൾ ഇൻ ബാരോമീട്രിക് റീഡിംഗ് ഈസ് ദി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് റെയിൻ വളരെ പതുക്കെയാണ് ബാരോമീട്രിക് റീഡിങ് താഴുന്നതെങ്കിൽ അത് മഴയുടെ ലക്ഷണമാണ് ആസ് ദി ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം സി ലെവൽ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് വേർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് ലെസ് ഇറ്റ് ബ്ലീഡ്സ് ഫ്രം നോസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇനി പർവ്വതാരോഹകർ വളരെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലാണ് പർവ്വതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മുകളറ്റത്തെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം ശരീരത്തിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം വളരെ കൂടുതലും അന്തരീക്ഷത്തിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ മർദ്ദം കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ രക്തം ഒഴുകാനായിട്ട് ടെൻഡൻസി അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബലം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രക്തക്കുഴലുകൾ ചെറിയ രക്തലോമികകൾ പൊട്ടുകയും അങ്ങനെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരാറ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം വരാറ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ദ്രാവക മർദ്ദം ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് എ വോൾ ഓർ ബേസ് ഓഫ് എ ബേസ് ഓഫ് ദി കണ്ടൈനർ ബൈ ദി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ദി ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടൈനർ ഒരു അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ദ്രാവകം ഒഴുകു
ആ ദ്രാവകം അതിൻ്റെ ഒഴുകുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മർദ്ദത്തിനെയാണ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ അഥവാ ദ്രാവക മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രാവക മർദ്ദം ആഴം കൂടുന്നവരും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ജലമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഏറ്റവും ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് താഴോട്ട് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും ആഴം കൂടുമ്പോഴാണ് മർദ്ദം ഏറ്റവും കൂടുന്നത് ഏറ്റവും ആഴം കുറവുള്ള ഭാഗത്ത് ദ്രാവക മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും ജലാശയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ വളരെ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രസ് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ആസ് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഉയരം കൂടുന്തോറും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസസ് ആഴം കൂടുന്തോറും ജലാശയങ്ങളുടെ ആഴം കൂടുന്തോറും ദ്രാവക മർദ്ദം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് മാനോമീറ്റർ ദ്രാവക മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം അത് മാനോമീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് ട്രസ്റ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് സർഫസ് ഈസ് കോൾഡ് ത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ സർഫസ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് ഒരു ഉപരിതലത്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആകെ ബലത്തിന് പറയുന്നതാണ് ത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തള്ളൽ ബലം എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ബലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഉദാഹരണം ദ പ്രൊപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് എ ജെറ്റ് ഓർ റോക്കറ്റ് എൻജിൻ റോക്കറ്റ് എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ ആ പ്രൊപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് അത് ചലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഇന്ധനം ഇന്ധനം പോകുമ്പോൾ പുറത്തു വിടുന്നതിന് ഇന്ധനം കത്തി പുറത്തു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഒരു തള്ളൽ ബലമായിട്ട് ത്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ദിസ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഐസക് ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമം അനുസരിച്ചാണ് റോക്കറ്റും ജെറ്റ് വിമാനവും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ വിമാനങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്താലും ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് ത്രസ്റ്റാണ് വായുവിലൂടെയുള്ള വായു ഉയർന്ന് പോ പൊങ്ങാനുള്ള ഒരു ത്രസ്റ്റ് അതുപോലെ ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭാരപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ജലാശയത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ത്രസ്റ്റ് അതിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്ലാട്ട്ഷമ ബലം ബൊയാൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും വരുന്നത് ഒരു ത്രസ്റ്റാണ് വെൻ യു സബ്മേർജ് സംതിങ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു വെയ്റ്റ് ലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്നാൽ വെക്ടർ എന്ന് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ത്രസ്റ്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ ദ എയർ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ജലഗണികകളുടെ അളവിനെയാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ ദി പ്രസന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോറി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ അളവിനെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്നാണ് നോക്കാം റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ആക്ച്വലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ വോളിയം ഓഫ് എയർ ടു ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ നീഡ് ടു സാച്ചുറേറ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ പഴയ കാലത്ത് ഒരു ഹൈഗ്
ആപേക്ഷിക ആർദ്രത ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർദ്രത എന്നാണ് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത ആപേക്ഷിക ആർദ്രത എന്താണെന്ന് നോക്കാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആകെ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ അത് മൊത്തം നൂറ് ശതമാനം സാച്ചുറേറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഉള്ള സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അളവ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ആക്ച്വലി പ്രസൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ എത്ര വാട്ടർ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വാട്ടർ പേപ്പർ ജലഗണികളുണ്ട് ബൈ അത് നൂറ് ശതമാനം സാച്ചുറേറ്റ് ആവാനായിട്ടുള്ള വാട്ടർ കണിക ജലഗണികളുടെ മാസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാസുകളുടെ അംശബന്ധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനിലെ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മാസ് ബൈ അത് നൂറ് ശതമാനം സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവാനായിട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂരിതമാവാനായിട്ട് അതായത് ഈ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടു ഇതിൽ കൂടുതൽ അതിൽ ജലഗണികൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അത് അത് തമ്മിലുള്ള ആ അംശബന്ധത്തിനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ബോഡി ടു ദി വോളിയം ഓഫ് ബോഡി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ വോളിയം ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് പെർ വോളിയം യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ജലത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം വാക്ക് ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതാണ് ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത ബൈ ജലത്തിന് സാന്ദ്രത അപ്പോൾ ജലത്തിന് സാന്ദ്രതയുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അഥവാ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് മാക്സിമം അത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ലിക്വിഡ് വിച്ച് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി മെർക്കുറി മെർക്കുറിക്കാണ് ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി അഥവാ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് റിവർ വാട്ടർ സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് നദീജലങ്ങളിലെ നദികളിലെ ജലത്തിന് സാന്ദ്രതയേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് ആ സീ വാട്ടർ ഹാസ് ഹയർ ഡെൻസിറ്റി ദാൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു സിം ഇൻ ദ സീ കടൽ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂടുതലായത് കൊണ്ട് നദിയിൽ ശുദ്ധജലത്തിൽ നീ നീന്തുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ സമുദ്രത്തിൽ നീന്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് വൈ എ ഷിപ്പ് മൂവ്സ് ഫ്രം റിവർ ടു സീ ഈസ് റൈസ് എ ലിറ്റിൽ ഹയർ ഒരു കപ്പൽ അത് നദിയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു നദിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലത്തിൽ നിന്നും കടൽ ജലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉയരും കാരണം ശുദ്ധജലത്തിലെ സാന്ദ്രത കുറവായത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സമുദ്രജലത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ സാന്ദ്രത സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറവായത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പൊങ്ങിക്കെടുക്കുന്നു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഡെഡ് സി ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഡെഡ് സി ഡെഡ് സി ഇത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ലവണ ലവണത്വം കൂടിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലവണത്വം കൂടിയ ഒരു തടാകമാണ് ഡെഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടൈൻസ് മോർ സാൾട്ട് ദാൻ എനി അതർ സി ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം ഉള്ളത് ഇതിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മുങ
ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പലിലെ പ്ലിംസോൾ ലൈനുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കപ്പലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് പ്ലിംസോൾ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പലിൽ ചരക്കുകൾ കയറ്റുമ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിലെയും കടലുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ലവണാംശമാണുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് കപ്പലിലെ കപ്പൽ മുങ്ങുന്ന ആ ജലനിരപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ആ കപ്പലിലെ നോർമലായിട്ടുള്ള ആ സമുദ്രജല നിരപ്പ് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിരപ്പ് അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രേഖകളെയാണ് പ്ലിംസോ ലൈൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഐസ് ബീയിങ് ലെസ് ഡെൻസ് ദാൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ വെൻ അതായത് ഐസിന് ജലത്തിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ട് അത് പൊങ്ങിക്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ഐസ് മെൽസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ റീമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലെ കുറച്ച് ഐസ് ജലത്തിന് മുകളിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉരുകിത്തീരുമ്പോൾ ജലനിരപ്പിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഐസ് ഉരുകി തീരുമ്പോൾ ജലനിരപ്പിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആണ് റീമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് വ്യത്യാസം വരില്ല ഐസ് എന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപ്തവും ഏറ്റവും കുറവ് ഡെൻസിറ്റിയും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അത് ഉരുകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെൻ ഐസ് മെൽസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഡിക്രീസസ് അതിൻ്റെ വോളിയം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉരുകി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നില്ല പഴയപടി ആവുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വോളിയം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഐസ് സിങ്സ് ഇൻ ആൽക്കഹോൾ ബിക്കോസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഈസ് ലെസ്സർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോളിൽ ഐസ് ഇട്ടുമ്പോൾ അത് താഴ്ന്ന് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആൽക്കഹോളിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഐസിന് ജലത്തിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ജലത്തിൽ ഐസ് പൊങ്ങിക്കെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ആൽക്കഹോളിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഐസിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് ആൽക്കഹോളിൽ താഴ്ന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിൻസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു എസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് എ പെട്രോൾ ഫയർ ബൈ വാട്ടർ ജലത്തിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് പെട്രോളിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്രോൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തത്തെ ജലം കൊണ്ട് അണയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ജലമൊഴിക്കുമ്പോൾ പെട്രോൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആ ആളി കത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ജലത്തിനെ ഉപരിതലത്തിൽ അത് വ്യാപിക്കും കാരണം അതിന് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെട്രോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തീ കടത്താൻ പറ്റില്ല എൻ അയൺ നെയിൽ ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ മെർക്കുറി ബട്ട് സിങ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ബിക്കോസ് ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അയൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ മെർക്കുറി ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വാട്ടർ ഒരു ഇരുമ്പാണി മെർക്കുറിയിൽ പൊങ്ങിക്കെടുക്കും പക്ഷെ ജലത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകും കാരണം ഇരുമ്പാണിക്ക് മെർക്കുറിയേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൊങ്ങിക്കെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റിയുള്ള ദ്രാവകം മെർക്കുറിയാണ് പക്ഷെ ഇരുമ്പാണിക്ക് ജലത്തിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പൊങ്ങിക്കെടുക്കില്ല ജലത്തിൽ താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കപ്പലുകളൊക്കെ കപ്പലുകളിലൊക്കെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം എയർ എയർ ഉണ്ട് ധാരാളം ഹോളോ ഷേപ്പിഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലോഹ ലോഹത്തിൻ്റെ കപ്പലായാലും അതിൻ്റെ ആകൃതി കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വായുവറകൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കപ്പലുകൾ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലവന തത്വം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കപ്പലുകൾ പൊങ്ങിക്കെടുക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കമ്പനി കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് അതുപോലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ 
എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും സയൻസിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം കഴിഞ്ഞ ബീച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഫിസിക്സിൽ നിന്നും കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക താങ്ക് യു